ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்திர செய்திகளை உடனுக்குடனாக தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஐபிஎல் வரலாற்றிலே சிறந்த அபாயகரமான பத்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதுல பத்தா இடத்துல இருக்க வீரர் இந்திய அணியை சேர்ந்த யுவராஜ் சிங் இவர் வந்து ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அனைத்து தகுதியிலுமே கொண்டவர் அதற்கேற்ற போல பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் அப்படின்னு அனைத்து விதத்திலுமே சிறப்பா செயல்படிய கூட வீரர் தான் இவர் இவர் வந்து ஐபிஎல் மட்டும் இல்லாம இந்திய அணிக்கு இவரோட ஆல்ரவுண்டர் திருமணம் மூலமா பல வெற்றிகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு இவர் வந்து இந்த பட்டியலில் பத்தாம் இடத்துல இருக்காரு ஒன்பதாம் இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஸ்டேன் வாட்சன் இவரும் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இவர் விளையாடுற டீம்ல இவர் தான் ஓப்பனிங் இறங்குவார் அதே போல முதல் ஓவரும் இவர் தான் வீசுவார் அந்த அளவுக்கு திறமை கொண்ட ஆல்ரவுண்டர் தான் இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி கப்பா வாங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான நாயகனாக இருந்தவர் தான் இவர் அதே போல ஃபைனல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் நூறு ரன்கள் அடிச்சிருப்பாரு இவர் வந்து இந்த பட்டியலில் ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்காரு எட்டாம் இடத்துல இருக்க வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே அணி மற்றொரு வீரரான ஆல்பி மார்கல் தென்னாப்பிரிக்க அணியை சேர்ந்த இவர் வந்து சிஎஸ்கே அணி இரண்டு முறை கப்பை வாங்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான வீரராக இருந்தாரு பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் அப்படின்னு அனைத்துலுமே சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு வீரர் தான் இவர் சிஎஸ்கே அணிக்கு இக்கட்டான நிலைமை இல்லை இவர் பல முறை வந்து வெற்றியை தேடி கொடுத்துருக்காரு இவர் வந்து இந்த பட்டியலில் எட்டாம் இடத்துல இருக்காரு ஏழாம் இடத்துல இருக்க வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷை சேர்ந்த ஷாகிப் அல் ஹசன் இவரும் ஒரு சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் தான் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து பேட்டிங் பவுலிங் அப்படின்னு சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு வீரர் தான் இவர் வந்து தற்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வந்துட்டு இருக்காரு இவர் விளையாடுற அனைத்து போட்டியிலுமே பேட்டிங் பவுலிங் அப்படின்னு எல்லா விதத்திலுமே தன்னோட அணிக்கு முழு முழு பங்கு வந்து செயல்பட்ட செயலாற்றக்கூடிய ஒரு வீரர் தான் இவர் இந்த பட்டியலில் ஆறாவது இடத்துல இருக்க வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணியை சேர்ந்த பொல்லாடு இவர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வர்றாரு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மூன்று முறை கோப்பையை கைப்பற்றுவதற்கு இவர் முக்கியமான வீரராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பவுலிங் மட்டும் அல்லாது இக்கட்டான சமயத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு அதிரடியாக விளையாட விளையாடி நிறைய போட்டிகளில் இவர் வந்து வெற்றியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு இவர் வந்து இந்த பட்டியலில் ஆறாம் இடத்துல இருக்காரு இந்த பட்டியலில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்க வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோக்ஸ் இவர் வந்து ராஜஸ்தான் அணிக்காக கடைசியாக விளையாண்டார் இவர் வந்து தற்போது உலக அளவில் ஒரு சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக வந்து வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு இவர் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலுமே பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் அப்படின்னு எல்லா துறையிலுமே சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு வீரர் தான் இவர் இவருக்கு அடுத்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணி நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டரான ஹார்திக் பாண்டியா இருக்கார் இவர் வந்து இந்த பட்டியலில் நாலாவது இடத்துல இருக்கார் இவர் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக இவரோட அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலமாக பல போட்டிகளில் வந்து வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அதே போல் பவுலிங் மற்றும் இவரோட சிறப்பான ஃபீல்டிங் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பல முறை வெற்றி பெறுவதற்கு வந்து உதவி இருக்காரு இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்க வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே வீரரான பிராவோ ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த சிஎஸ்கே அணி ஒரு முக்கிய வீரராக வந்து இவர் வந்து வளம் வந்துட்டு இருக்காரு பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் அப்படின்னு எல்லா துறையிலுமே ஒரு அபாரமாக செயல்படக்கூடிய வீரர் தான் பிராவோ கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவரோட அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலமாக தான் ஒரு இக்கட்டான நிலைமையிலேருந்து சிஎஸ்கே அணி நம்ப முடியாத ஒரு வெற்றியை பெற்றாங்க அப்படின்னு குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் இந்த போட்டியில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்க வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை சேர்ந்த நட்சத்திர வீரரான ஆண்ட்ரூ ரசல் இவர் வந்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வந்துட்டு இருக்காரு இவரும் பேட்டிங் பவுலிங் என அனைத்துலையுமே வந்து சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய வீரர் இவரோட அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலமாக அவர் போட்டியவே தலைகளாக மாற்றக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்ட வீரர் தான் இவர் இவரின் ஆட்டத்தின் மூலமாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வந்து பல முறை வந்து வெற்றியை பெற்றிருக்காங்க அதே போல் இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்க வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுனில் நரேன் இவர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளராக தான் இருந்தார் ஆனால் கௌதம் கம்பீரோட ஒரு மாற்று யோசனையால் ஓப்பனிங் நிலராக களமிறக்கப்பட்ட இவர் தன்னோட அதிரடி ஆட்டத்தினால அனைத்து பவுலர்களுமே வந்து அச்சுறுத்தி வந்துட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பவுலிங்லேயே ஒரு சிறந்த எக்கனாமி வச்ச ஒரு வீரராக ஐபிஎல்ல வந்து இவர் வந்து வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரு ஐ அது மட்டும் இல்லாமல் ஐபிஎல்லே ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டமும் வந்து இவர் வச்சிருக்காரு இவர் தான் வந்து இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்கார் இது தொடர்பான உங்களோட கருத்தை கீழே கமெண்ட்டில் பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷே